Martina y Nico son como mi familia. Y si te metes con ellos, si te metes conmigo, cabrón. Quiero las armas que tengas. No creo que sean suficientes. Hay que evitar una guerra. Pero es que ya está la guerra, no te das cuenta, ch... madre. Yo quiero estar con su mujer. Usted quiere estar con la mía. Dejemos que las cosas sigan su rumbo natural, mío. En su apariencia un segundón, güey. Pero luego resulta que está armando de todo. Algo no me cuadra. Pensé. Necesito saber si voy a chambear para el licenciado Pío José Valdivia o para Milton Jiménez, alias El Cabo. ¿Jesucristo Ojeda? Se fue a Ginebra. ¿Alguna idea de quién está por ahí? Luz Marina Casillas, la hija menor de Aurelio Casillas. <risa> Marina Casillas, la hija menor de Aurelio Casillas. <risa> ¡A huevo! <risa> ¿Procedo de una vez? ¿Es una entrevista o una detención? Te faltó una tercera, pachurro. O que se la cargue el payaso. <risa> ¿No vinimos nada más a conseguir información? Digo, porque se trata de la hija del Señor de los eh, Cielos. Eh, eh, eh. Si yo te digo que Así. te la quiebres, te la quiebras, punto. Ok, si es una, un objetivo de la agencia, claro que lo hago. ¿Cómo? Voy a obedecer, pero ¿no estamos ocupando tiempo de la agencia? Panchurro, me cae que tu profesionalismo es tu mejor arma, ¿eh? Espérate, espérate. Vamos a ver qué ch... Cosa. Ojeda, siempre tan oportuno. Óyeme. Tengo aquí a tiro de pichón en la casillitas. Tú dirás si me la quiebro o no. Tú dime, rana, y salto, cabrón. Tú imagínate el dolor tan grande para esa familia de caca. Ya no tienen padres, se van a quedar sin hijas. La lloradera que se va a armar. No, 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 Ojeda, escúchame bien. Tú obedece lo que yo digo. Los que pensamos ya estamos completos. Vas Hijo de la chica. No andes como la muñeca rota. Órale, te lo lavas. Hijo de la chica. Los capachurros. No, no, ahorita nada más este. Nada más vamos a vigilarla, ¿sí? Madre. Está la hija menor de Aurelio. Luz Marina. Ojalá nos equivoquemos, pero tenemos que protegerla, se lo debemos a Aurelio. Tenemos que averiguar quién está allá que nos pueda ayudar. Sí, sí, ya me pongo en eso. Pero hay que decirle a Rutila y Ismael, no, deben de estar enterados. Si no te preocupes. Tú hablas con Isma y yo hablo con Rutila. Está Davis y Taylor por allá. A ver, digo, a ver si nos pueden ayudar. Venga. Peñas, tenemos un problema. Métete a la página de la agencia. ¿Ese es el mío o el suyo? No, ese es el mío. Es Amado. ¿A esta hora? ¿Qué pasó, Amado? Ruti, hay que estar alerta. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, te pongo en el altavoz. El cabrón está en Suiza. Y Luz Marina también. Este cabrón debe haber averiguado todo sobre la familia. ¿Pero dice la mamá? ¿Qué? ¿Ojeda está seguro? Por aquí ando, Isma. ¿Corina está por ahí? Simón, aquí estamos, pariente. Cuéntanos cómo está el guateque o qué. No hay nada que preocuparse, pero hay que estar alerta. Corina, ¿hiciste lo que te pedí? ¿Averiguaste de los agentes? Así es, amado. Ya hablé con Taylor y Davis. Están en Lausanne y van camino a Ginebra. Perfecto, estamos en contacto. Este, Ruti, habla a la Luzma y cuéntale. Sí. Ay, no puede ser. Ahora Luzma está en peligro. ¿Qué ahora tenemos que cargar con las broncas de Amado? Las broncas de una hora son las broncas de todo, Mona. Sospechamos que Ojeda está en relación con Renzo Volpi. Ese es un cabrón. Cabecilla de la mafia de los Balcanes al que Amado se está enfrentando justo ahora. Y la movida de Ojeda de Sarajevo a Ginebra puede estar vinculado con la Luzma, Ruti. Uh -huh. ¿Por qué no la llama? Luzma, soy yo, Rutila. ¿Y eso que te acordaste que existió? ¿Cómo se le llama? Culpa. Escúchame. No, no. No, es verdad que... que la hermanita, la tarada, la que... la que no se le puede decir nada. Ni siquiera algo familiar. Soy yo. Ahorita no estoy para tus pedos. Sí, necesito que me escuches porque puedes estar corriendo peligro. Ahorita no, Javier. 
Es en serio, Luzma, esto no es un juego, estás corriendo peligro. No. No, a ver, Rutila, esto es un país decente. No es ese corral de cabras que es México, así. Aquí no pasan esas cosas. Así no son las cosas, Luzma. Hijos de la fregada hay en todos lados. ¿Y cuál es tu plan, Rutila? Cuéntame. ¿Me, ¿Me vas a mandar una fusca por correo aéreo? Te puedes empezar a comportar como una adulta. Necesito que me escuches. No quiero que salgas de tu casa y quiero que estés pilas de a quién le abres la puerta. Esto no es un juego, Luz. Me estás corriendo peligro. ¿Me entiendes? Pues apenas te enteraste y cruzaste medio mundo para estar aquí. Yo me imagino que con la idea de entregarte. Por eso te pregunto si lo has considerado. <risa> entregarme ni entregarme, tía. ¿Cómo me voy a entregar? No. Esos son juegos sucios de mi mamá. Es tu madre. Me solo... está usando como carnada, tía, no. No, mi hija, solo está buscando lo mejor para ti. No. Ya no le chingo. Tía, si usted tuvo hijos en la cárcel. Y ahora están muertos los dos. ¿No será eso lo que quiere evitar, Lester? No. Claro, es que es muy inteligente. Vamos a meter a mi hija en la cárcel. ¿No? Pero los que de verdad mataron a mi papá, pues siguen por ahí sueltos. Los que... Teniendo una vida feliz. Ay, ¿yo qué? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no encuentra a sus cabrones? Ah, no. Y dice ella que eso es honrar la memoria de mi papá. Es pues ya, ya no sé qué decirte, mi hija. Yo, yo, yo te entiendo a ti, la entiendo a ella y ya no hay yo a quién irle, ni, ni qué consejos darte, ni... Tía. Papá, Papá, mi tía. Venga. Estén listos porque mañana mismo vamos a apretar de las huevas a ese ma del Dylan, ¿no oís? Sí, patrón. Para las que sean. Listo. Para las que sean. ¿Sigues con eso? Soy el mejor, ch... El mejor. <risa> Ay, y hace rato nos pueden dar en la madre. Ah, de que pueden, pueden. Pero sé cómo mantenerlos a raya. Estás jugando con fuego, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? Me gusta que te pongas así de mam... Ay, quisieras, Cecilio. Quisieras que me pusiera de mam... ¡Y soy el rey de la información, cabrón! Así soy yo, papito. Pero ¿qué tal cuando llegaste? No te sentías rey de nada, ¿verdad? Parecías perrito en el periférico, güey. ¿Y qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Te compré media de esta madre. ¿Y luego qué? ¿Qué onda? Me gustó. Me acomodé. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Y un hacker muy ch... Él, por cierto, pero dime. ¿Quién le demostró que es el papá? ¿Eh? ¿Quién es el papá del hacker este? ¿Quién es el mejor, Ceci? ¿Tú? Ah, no, 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 no. no. Te va a costar mucho más que eso, papito. Porque papito, el mío... Ojeda es muy hábil. Bien puede dar con quien quiera. Aún no nos consta que esto esté pasando. Corina ya mandó dos agentes para allá. Por algo la actitud de Volpi. Su excesiva seguridad. Bueno, que al menos advirtieron a la chica. Aquí, Leal. ¿Te van en camino? Perfecto, Taylor. ¿Estás con Davis? Mucho cuidado, cabrón. Estamos hablando de Ojeda, ya sabemos cómo trabaja. Y ahí está metida la mafia albanesa también. Estamos en contacto. Ahora, <risa> Pachorra, ahora que estamos así, me acordé de... Ya hace un chico, no estaba con mi compa, con Williams. Ahí en Hamburgo, un pinche frío de la chica. Estábamos así haciendo guardia, ¿no? Y de repente se mete un carro ahí enfrente de nosotros. Era una señora la que iba manejando. Mi compa la reconoce. ¿Quién crees que era? Una actriz porno. <risa> y entonces mi compa se baja del carro, se mete al carro de la señora y le empieza a hacer Oye, un guaguis. A ver, espérame. ¿Y esos? A ver, 
Entre te métete aquí al sistema. Entra a la agencia. No vayan a ser el ching... Taylor y Davis. Es un ching... Tiempo que no ves sus cap. Mira. Ching... Madre. Sí son. ¿Quieres decir que... ¿Saben que estamos en esto? A huevo. Punto para el águila azul. Pero ya vamos a ver de qué cuero salen más correas, cabrón. ¿Crees que irán a moverla de aquí? ¿Quién es? Luzma, soy Amado, tu tío. El tío. Mira, te agradezco, pero ya, ya me advirtieron. Te estoy marcando para avisarte que van dos agentes a buscarte a la casa. ¿Te van a sacar de ahí? No. No, me vas a perdonar, pero yo no, yo no me voy a ir a ningún lado, ¿ok? Es algo que tienes que hacer. Lo que es necesario es que te des cuenta que tú no tienes ninguna figura de autoridad para mí, ¿lo entiendes? Porque no lo tienes. Tú no eres nadie para mí, ¿ok? Y ya me voy porque tengo muchísimo trabajo. Luzma, escúchame. Tienes que... No. No, a todos ustedes les valí madres durante años. Y yo creo que a ti un poco más, porque, porque ni siquiera me conoces, güey. Y sabes que yo tampoco te conozco a ti y, y así estoy bien. Así que muchas gracias, pero, pero estoy bien. Yo puedo cuidarme sola. Taylor, la chica no quiere salir del departamento. Así que manténgala vigilada. Si sale, la van a seguir. A huevo, mandar a esos changotes para cuidarla. Esos son de la agencia. Sabes que Apachurro va a ser una noche bien larga. Voy por algo de comida y una botella. ¿Quieres algo? Oye, aquí dice que son agentes activos. Pues a huevo. No, pero de amado tiene sus compiches dentro de la agencia, que no? ¿Y la agencia sabe que estamos aquí? Pues sí y no. ¿Cómo? <ríe> Tengo las mismas, ¿verdad? Pues a Pachurra hay que saber cuándo abrir el hocico y cuándo mantenerlo cerrado, si me entiendes. ¿Qué pasó? ¿Descansaste? No, cierra la cortina, Corina. No. Mm. Ya es hora, Diana. ¿Qué? ¿Te está cargando el payaso? <ríe> me duele la cabeza. <ríe> me imagino. Pues yo estuve toda la madrugada viendo lo de Luzma. Ah. Estuve monitoreándome con Amado. Él está trabajando. ¿Qué lo vas a defender ahora? Ay, Travis, dale con eso, hombre. ¿Por qué mejor no te vienes con nosotros a DF? No, prefiero quedarme aquí. Eh, ¿No que ustedes quieren unir a los cárteles? Pues prefiero yo hacer las alianzas. No estarás pensando en visitar a tu jefa, ¿va? No. Pues de verdad, ganas no me faltan, ¿no? Pero, ¿no? Pues no, no lo hagas. Mejor ya vamos a desayunar, a quitarte esa cruda que te está cargando. No, por algo. Ciérame la cortina. Está acá. Lidiar con Luzma cuando se empieza a comportar como una idiota. Mona, hombre. Ella tiene en casillas. Tampoco debe ser tan idiota, ¿no? De huevo, cuñado. La Luzma sabe muy bien de qué lado más que la iguana va a estar al tiro. Van a ver. Hombre, tranquilos, vatos. Seguramente el amado ya puso gente para que la estén checando. A ver, eso es otra cosa que yo no entiendo. ¿Por qué el amado se fue para Grecia viendo tantas broncas aquí en México? Ay, hermanita. El amado es más trucha de lo que creemos. Está abriendo el business ahí en las Europas para beneficio de todos nosotros. Él se puso de pechito por esta familia. Ya deja de preocuparte, fregado. No puedo dejar de preocuparme. Pero ¿sabes qué sí puedo hacer? Poner a la luz en su lugar. Con clavabosa. ¿Y a qué le llamas ponerla en su lugar, eh? ¿A que se regrese, se ponga a trabajar con ustedes? Eso no está diciendo, güey. Tiene que saber a qué atenerse, abuela. Mira nomás tú, llamando a la luz marina es coinclava, o sea, más lo serás tú. Yo llevo toda la vida sabiendo a qué atenerme y ni así me acostumbro. Pues yo sí quiero saber a qué hay que atenerse. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a hacer, mi pulque? Aquí mi abuela, que nomás agüita el asunto. Puro regaño, pura amargura. A ver cómo la aliviana, gato. Pues como no sea convencerla de que todo es un mal sueño, no sé qué puedo hacer. Es una declaración de guerra. Hermano, ¿es ahora o nunca? 